ভিডিওটির প্রথমেই আমরা দেখব বাড়িটির থ্রি ডি ভিউ তারপর দেখব বাড়িটির সামনের অংশটা দেখতে ঠিক কেমন হবে এরপরে আমরা দেখব বাড়িটির বাম পাশের অংশটা দেখতে ঠিক কেমন হবে তারপর আমরা দেখব বাড়িটির পিছনের অংশ প্লাস ডান পাশের অংশটা দেখতে ঠিক কেমন হবে এরপরেই আমরা দেখব বাড়িটির গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান তারপর লাস্টলি আমরা দেখব বাড়িটির ফার্স্ট ফ্লোর প্ল্যান তো চলুন শুরু করা যাক সো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়িটির থ্রি ডি ভিউ যেখানে দেখানো হয়েছে বাসাতির সামনে একটি সুইমিং পুল দেওয়া হয়েছে তারপর আসি বাড়িটি চার সাইডেই বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা থ্রি ডি ভিউয়ে দেখতে পাচ্ছি এরপর আসি বাড়িটির সামনের অংশটা দেখতে ঠিক এরকম হবে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি স্টাইল করা হয়নি জাস্ট কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে আর সানসেট একটু ডিজাইন করা হয়েছে আপনারা সানসেটের ডিজাইনটা ঠিক এরকম করে নিতে পারেন আর দুইতালা সাদে একটু ডিজাইন করা হয়েছে যেটা বাড়িটির সৌন্দর্য অনেকটাই বৃদ্ধি করতে চায় এরপর আসি আমরা বাড়িটির বাম সাইডের অংশে বাড়িটির বাম সাইডের অংশটা দেখতে ঠিক এরকম হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিঁড়িঘরটি বাড়িটির বাম সাইডে হবে আর পুরো সিঁড়িঘরটা জুড়ে গ্লাস দেওয়া হয়েছে যাতে করে আলো প্রবেশ করতে পারে আর খুব বেশি স্টাইল করা হয়নি জাস্ট সান সাইডের এখানে একটু স্টাইল করা হয়েছে ও হ্যাঁ আরেকটা স্টাইল করা হয়েছে যেটা হচ্ছে বারান্দাতে দুই তলার বারান্দাতে এরকম একটি স্টাইল করে নেওয়া হয়েছে আপনারাও করে নিতে পারেন আর মোটামুটিভাবে কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো করে করা হয়েছে এরপর আমরা যাই বাড়িটির পিছনের অংশ প্লাস ডান সাইডের অংশটা দেখতে ঠিক কেমন হবে বাড়িটির পিছনের অংশ প্লাস ডান সাইডের অংশে খুব বেশি স্টাইল করা হয়নি ওই অতটুকুই সানসেটে স্টাইল করা হয়েছে আরেকটা স্টাইল করা হয়েছে দেখেন এই যে এই জায়গাটাতে যেটা বাড়িটির অনেকটাই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেছে আপনারা জাস্ট প্লাস্টারের সময় এরকম একটি স্টাইল করে নিতে পারেন বাসাটাতে তাহলে দেখবেন অনেক সুন্দর লাগবে মাঝখানের জানালার সানসেট এবং কর্নারের জানালার সানসেটটা একটু ডিফারেন্ট করা হয়েছে যেটা বাড়িটির সৌন্দর্য অনেকটাই বৃদ্ধি করতেছে আপনারা চাইলে এরকম করে নিতে পারেন বেসিক্যালি বাসাটাতে কালার কম্বিনেশনটা অনেক সুন্দর করা হয়েছে এখন আমরা চলে যাই গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যানে তো চলে আসলাম আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়িটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একত্রিশ ফিট নয় ইঞ্চি এবং প্রস্ত দেওয়া আছে আঠাশ ফিট পাঁচ ইঞ্চি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি প্রথমে একটি পার্কিং লট দেওয়া আছে যেটা ডাইমেনশন দেওয়া আছে নয় ফিট তিন ইঞ্চি বাই তেরো ফিট আট ইঞ্চি এদিকে হচ্ছে নয় ফিট তিন ইঞ্চি এবং এদিকে রয়েছে তেরো ফিট আট ইঞ্চি বাড়িতে ঢোকার জন্য বেসিক্যালি দুইটা দরজা রয়েছে একটা হচ্ছে এখানে আর একটা হচ্ছে এখানে ধরে নিলাম আমরা এই দিক দিয়ে ঢুকলাম তো ঢুকে আমরা পাচ্ছি প্রথমে লিভিং রুম লিভিং রুমটির সাইজটা হচ্ছে দশ ফিট ছয় ইঞ্চি বাই আট ফিট পাঁচ ইঞ্চি এখানে লিভিং রুমটাকে সাজেও দেখানো হয়েছে সোফা সেট প্লাস হচ্ছে একটা টিভি দেওয়া আছে তারপর লিভিং রুম থেকে আমরা ভিডিও ঢুকলাম ভিডিও ঢুকে আমরা পাচ্ছি ডাইনিং স্পেস যেটার ডাইমেনশন দেওয়া আছে সতেরো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই দশ ফিট তারপর আসি ডাইনিং ডাইনিং স্পেসের সাথে একটি কিচেন দেওয়া রয়েছে যেটা ডাইমেনশন দেওয়া আছে ছয় ফিট সাত ইঞ্চি বাই আট ফিট পাঁচ ইঞ্চি এদিকে হচ্ছে ছয় ফিট সাত ইঞ্চি এদিকে হচ্ছে আট ফিট পাঁচ ইঞ্চি তারপরে আসি হচ্ছে বেসিক্যালি নিচে একটা রুমই দেওয়া হয়েছে যেহেতু এই প্ল্যান ভিউটা অনেক এক্সপেন্সিভ নিচতলাতে একটা বেড দেওয়া রয়েছে বাকি সব কিছু লিভিং রুম প্লাস কিচেন প্লাস টয়লেট ইউটিলিটি এগুলো দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা চলে আসি আমরা মাস্টার বেডে মাস্টার বেডরুমের সাইজ দেওয়া হয়েছে তেরো ফিট আট ইঞ্চি বাই দশ ফিট দশ ইঞ্চি এটার সাথে একটা অ্যাটাচ বাথরুম দেওয়া হয়েছে যেটার ডাইমেনশন হচ্ছে ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ফিট এরপরে আসি হচ্ছে আমরা এখানে যেহেতু ডাইনিং স্পেস আছে যার জন্য এখানে একটি বেসিন দেওয়া হয়েছে তারপর আসি এদিকে এদিকে হচ্ছে এটা ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি বাই পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি যেটা হচ্ছে ইউটিলিটির জন্য এখানে পাশে আরেকটা টয়লেট দেওয়া হয়েছে এখানে ডাইনিং স্পেসে অথবা লিভিং রুমে কেউ একজন আসলো বাইরের গেস্ট সে টয়লেট ইউজ করবে সেক্ষেত্রে আপনারা এই টয়লেটটা তার ইউজ করার জন্য রাখতে পারেন যেটা ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি বাই চার ফিট আট ইঞ্চি এখন আমরা সিভে চলে যাই ফার্স্ট ফ্লোরে তো চলে আসলাম আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে ফার্স্ট ফ্লোরে এসে প্রথমেই আমরা পাচ্ছি একটি লিভিং রুম যেটা ডাইমেনশন দেওয়া আছে তেরো ফিট তিন ইঞ্চি বাই তেরো ফিট ছয় ইঞ্চি এটা বেসিক্যালি বাসার সব ফ্যামিলি মেম্বার্সদের ইউজ করার জন্য তারপরে আমরা আসি হচ্ছে বাসার সব থেকে এক্সপেন্সিভ জায়গা যেটা হচ্ছে প্রেয়ার রুম এটা ডাইমেনশন দেওয়া হয়েছে পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি বাই পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি পাশে একটি বেলকুনি দেওয়া রয়েছে 
যেটা অনেক বড় সড় করে দেওয়া হয়েছে যে কেউ এখানে এসে রিল্যাক্স করতে পারবেন এবারে আমরা আসি বেডরুমে বেডরুমের সাইজ দেওয়া হয়েছে তেরো ফিট নয় ইঞ্চি বাই দশ ফিট এক ইঞ্চি এখানে বেড দেওয়া হয়েছে প্লাস এখানে ওয়াল কেবিনেট করে দেওয়া আছে যেটা দেখানো হয়েছে এরপরে আসি হচ্ছে এই বেডরুমটাতে এই বেডরুমটা হচ্ছে সব থেকে এক্সপেন্সিভ বেডরুম আপনাদের বাসে সব থেকে যে ভি ভি আই পি পার্সেন তার জন্য এই রুমটি ব্যবহৃত করবেন আচ্ছা যাই হোক বেডরুমটি সাইজ দেওয়া হয়েছে তেরো ফিট এক ইঞ্চি বাই দশ ফিট দশ ইঞ্চি এটার সাথে একটা অ্যাটাচ বাথরুম দেওয়া হয়েছে যেটা অনেক বড় সড় বাথরুম দেওয়া হয়েছে এটার সাইজ হচ্ছে সাত ফিট দুই ইঞ্চি বাই পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি তারপর এদিকে আসি এদিকে হচ্ছে আরেকটি বাথরুম দেওয়া হচ্ছে যেটা ডাইমেনশন হচ্ছে পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি বাই পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি এই বাথরুমটা বেসিক্যালি এই রুমে যারা থাকবেন তারাও এই বাথরুমটা ইউজ করবেন এই হচ্ছে আমার টোটাল বাড়িতে থ্রি ডি ভিউ এবং প্ল্যান ভিউ ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ফিউচারে যদি আপনারা এরকম ভিডিও আরও পেতে চান সেই ক্ষেত্রে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায়